আসসালামু আলাইকুম চাকরি প্রত্যাশী সকল ভাই ও বোনকে শুভেচ্ছা শুভকামনা জানিয়ে শুরু করছি আজকের সেশনটি আজকের মডেল টেস্টটিতে যারা অংশগ্রহণ করবেন তারা প্রত্যেকটি প্রশ্নের জন্য তিন চার সেকেন্ড সময় পাবেন আপনার যদি এর চেয়েও বেশি একটু সময় লাগে সেক্ষেত্রে আপনি পোজ দিয়ে থামিয়ে আনসারটা করে তারপর আবার চালু করবেন তো কথা না বাড়িয়ে শুরু করছি আজকের মডেল টেস্টটি তেইশ নম্বর তৈলচিত্রটি উপন্যাসটি কার রচনা একটি কমন প্রশ্ন প্রায়ই আসতে দেখা যায় তেইশ নম্বর তৈলচিত্র উপন্যাসটি কার রচনা সঠিক উত্তর হচ্ছে আলাউদ্দিন আল আজাদ আলাউদ্দিন আল আজাদের একটি বিখ্যাত উপন্যাস হচ্ছে তেইশ নম্বর তৈলচিত্র তিনি চোখে দেখেন না বাকে চোখে কোন কারক প্রিয় বন্ধুরা চোখে হচ্ছে করণ কারক অর্থাৎ কি দিয়ে দেখেন না আমরা যদি কি দ্বারা প্রশ্ন করি তাহলে যে উত্তরটা পাবো সেটা হচ্ছে করণ কারক যেহেতু চোখ দ্বারা দেখেন না তাই এটি হচ্ছে করণ কারক যে সমাসের পূর্ব পদের বিভক্তি লোপ হয় না তাকে বলে অলুক সমাস যে সমাসের পূর্ব পদে বিভক্তির লোভ হয় না তাকে বলা হয় অলুক সমাস সমাস শব্দের অর্থ কি খুবই কমন প্রশ্ন প্রায় পরীক্ষা এটা রিপিট হয় এটা সবাই পারবেন এটা হচ্ছে আপনাদের জন্য কুইজ যারা এটা পারবেন অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন এটার উত্তর কি পাঁচ নম্বর বিজয়া নাটকটির রচয়িতা কে বিজয়া নাটকটির রচয়িতা হচ্ছে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিজয়া নাটকটি রচয়িতা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাত নরিহার কাব্যগ্রন্থটি কোন কবির রচনা এটাও প্রায় পরীক্ষায় আসে সাত নরিহার কাব্যগ্রন্থটি রচয়িতা হচ্ছে আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ আবু আমার গানের মালা আমি করব কারে দান এখানে কারে কোন কারোকে কোন বিভক্তি কারে যেহেতু এ আসছে সপ্তমী ভক্তি কিন্তু এটা হচ্ছে কর্মে সপ্তমী নিচের কোনটি শুদ্ধ বানান বন্ধুরা নিচের শুদ্ধ বানানটি হচ্ছে নিমিলিত নিমিলিত অর্থাৎ নয় রসিকার ময় দীর্ঘিকার লয় রসিকার এটা হচ্ছে নিমিলিত রেফ নেই খেয়াল করবেন বন্ধুরা পরেরটি হচ্ছে কোনটি শুদ্ধ বানান কোনটি শুদ্ধ বানান নিচের কোনটি শুদ্ধ বানান হচ্ছে গৃহিণী অর্থাৎ ক একেবারে ঘ অপশনটি হচ্ছে সঠিক গয়রি হয়রস্যি এবং মূর্ধন্য নয় দীর্ঘী গৃহিণী চন্দ্র এর সমার্থক শব্দ নয় কোনটি বন্ধুরা হিমকর নিশা নিশাকর এবং চাঁদ হচ্ছে চন্দ্রের সমার্থক শব্দ সেক্ষেত্রে অদ্রি চন্দ্রের সমার্থক শব্দ নয় সুরভি এর বিপরীত শব্দ কোনটি প্রিয় বন্ধুরা সুরভি এর বিপরীত শব্দ কোনটি সঠিক উত্তর হচ্ছে পুতি সুরভি এর বিপরীতার্থক শব্দ হচ্ছে পুতি যিনি বক্তৃতা দানে পটু তাকে বলে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন বিভিন্ন পরীক্ষায় এটা আসে যিনি বক্তৃতা দানে পটু তাকে বলা হয় বাগ্মি বাগ্মি বানানটা দেখে রাখবেন এটা বানান শুদ্ধিকরণেও আসে একাদশে বৃহস্পতি এর অর্থ কি একাদশে বৃহস্পতি এর অর্থ হচ্ছে কি বন্ধুরা একাদশে বৃহস্পতি এর সঠিক উত্তরটি যদি আপনারা জেনে থাকেন অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন তপবন এর সন্ধি বিচ্ছেদ হচ্ছে তপ যোগ বন অর্থাৎ তপর পরে হচ্ছে বিসর্গ যোগ বন তপবন তপবন শব্দের সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ হচ্ছে তপ যোগ বন চাঁদের হাট এর অর্থ কি চাঁদের হাট এর অর্থ হচ্ছে প্রিয়জন সমাগম চাঁদের হাট এর অর্থ হচ্ছে প্রিয়জন সমাগম প্রিয় বন্ধুরা ইংরেজি শুরু হয়েছে দা ডিসগার্ট লেড ম্যান গ্রামবেল্ট ড্যাশ হিজ ফেট বন্ধুরা গ্রামবেল্টের সাথে সবসময় অ্যাট বসে 
grumbled it. The shoot with roach at the mob, the mob dash disappeared. Bundra Kibosbe shoot with the tioce are nip in the bud. এর অর্থ হচ্ছে অঙ্কুরে বিনষ্ট হওয়া মানে শুরুতেই নষ্ট হয়ে যাওয়া অর্থাৎ ডেস্ট্রয় এট দা ভেরি বিগিনিং ডেস্ট্রয় এট দা ভেরি বিগিনিং তারপর আছে ব্রিং টু বুক ব্রিং টু বুক মানে তিরস্কার করা এই জাতীয় তাহলে ব্রিং টু বুক অর্থ হচ্ছে রিভিউক খুবই ইম্পর্টেন্ট বারবার আসে ব্রিং টু বুক অর্থ হচ্ছে রিভিউক Synonym of the word mystery. Mystery is the word enigma. Enigma. <coughs> Antonym, antonym of the word tropid. Tropid is the word that 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 is the শুদ্ধ বানানগুলো একটু মনোযোগ দিয়ে দেখবেন শুদ্ধ বানান হচ্ছে ক অপশনটি অর্থাৎ সিডেন্টারি সিডেন্টারি কোনটি শুদ্ধ বানান নিচের কোনটি শুদ্ধ বানান তো বন্ধুরা সঠিক উত্তর কোনটি হবে দেখেন এটা মনে রাখবেন এভাবে উচ্চারণটা কম্ম মোরেট তাহলে সহজে মনে মানে বুঝতে পারবেন অর্থাৎ কম্ম মোরেট कम्मी मोरेट सॉरी कम्मी मोरेट तर मने C O W M E M O R A T E कम्मी मोरेट नीचे कुंटी शुद्ध हो नीचे कुंटी शुद्ध हो बंदरा दो तीन सेकंड तेरे भीतर ही अपना आंसर टिक उठता होगे तो नीचे शुद्ध हो चें लेक चिल्का इज इन ओरिशा लेक चिल्का इज इन ओरिशा नीचे कौन बात करी शुद्ध हो নিচের কোন বাক্যটি শুদ্ধ দেখেন কোন বাক্যটি শুদ্ধ আমি সঠিক উত্তরটি বলে দিচ্ছি উই রাইট ইন ইঙ্ক উই রাইট ইন ইঙ্ক হচ্ছে শুদ্ধ রহিম কল মি এ কোয়ার্ড বাক্যটির ডাইরেক্ট স্পেস কি হবে রহিম কল মি এ কোয়ার্ড রহিম সেড টু মি ইউ আর এ কোয়ার্ড অর্থাৎ কোয়ার্ড ইউ আর এ কোয়ার্ড शुरू उत्तर चाहिए कॉप्स उन्हें। He asked me when the next letter would come. He asked me when the next letter would come. शुरू उत्तर टी होते हैं। He said to me when will the next letter come? Trish, do you know them? Do you know them? एरपेसिप की do you know them? Air passive key. Bundura air passive hotse. Are they known to you? So the monarch been known air for a preposition to verse. The letter are they known to you? Be a shop the tear past participle key. Be a shop the tear past participle hotse. At the beer bore born. Born cough shotty shotty. At the B O R N E born. जेंडर कतो प्रकार बंधुरा जेंडार कत प्रकार फेमिन मैस्कुलिन तरट्रल ए कमन चले चार प्रकार सामानिक क्षेत्रफल को बंधुरा अंक करार समय अपनारा खा कलम नहीं राफ करबें से क्षेत्र में भिडियो पोस्ट करा अंकर आन्सारगल करबें द्रुत आन्सारगल दीब अपनारा आन्सारगल जगह करते पर थमिए थमिए आन्सार करबें तो कथा ना बढ़िए शुरू कर दीची अंकगल कौनटी सामानिकर क्षेत्रफल तो ये हम मुखस्त कर सामानिकर क्षेत्रफल हे भूमि इंटू उच्चता सामानिक क्षेत्रफल हे भूमि इंटू उच्चता स्पर्श बिंदुगामी व्यसार्ध ए स्पर्शक अंतर्भुक्त को नब्बे डिग्री और नब्बे डिग्री के समखणे नीले है एक समखण एक कलम पचिस टाकाय विक्रय कर ले क्षति है पैंत टाकाय विक्रय कर ले ताभ है তাহার ক্রয় মূল্য কত ক্রয় মূল্য হচ্ছে তিরিশ টাকা বন্ধুরা যত তত অঙ্কের নিয়ম হচ্ছে যত এবং তত এমন বললে আপনারা দুইটা যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ দিবেন আনসার চলে আসবে 
দেখেন যত মানে পঁচিশ টাকা তত মানে পঁয়ত্রিশ টাকা তাহলে দুইটা যোগ করেন কত হচ্ছে হচ্ছে ষাট টাকা দুই দিয়ে ভাগ দিলে হচ্ছে তিরিশ টাকা একটি গরু বিক্রয় করায় একটি গরু চারশো পঞ্চাশ টাকায় বিক্রয় করায় তার ক্রয় মূল্যের আট ভাগের এক অংশ লাভ হয় গরুটির ক্রয় মূল্য কত সঠিক উত্তর হচ্ছে চারশো টাকা একটি চৌবাচ্চায় তিনটি নল দিয়ে যথাক্রমে দশ বারো পনেরো ঘন্টায় পূর্ণ হতে পারে তিনটি নল একসঙ্গে খুলে দিলে চৌবাচ্চাটি অর্ধেক পূর্ণ হতে কত সময় লাগবে সঠিক উত্তর হচ্ছে দুই ঘন্টা লাগবে আটত্রিশ তিরিশ জন লোক কোনো কাজ চব্বিশ দিনে করতে পারে কাজ আরম্ভের বারো দিনে পর কত পনেরো জন লোক চলে গেলে বাকি লোক কত দিনে অবশিষ্ট কাজ সমাধা করতে পারবে সঠিক উত্তর হচ্ছে চব্বিশ দিনে করিম ও রহিমের নম্বরের অনুপাত তিন অনুপাত চার এবং রহিম ও মোহনের নম্বরের অনুপাত ছয় অনুপাত সাত হলে করিম ও মোহনের নম্বরের অনুপাত কত নয় অনুপাত চোদ্দ পিতা ও পুত্রের বয়সের সমস্যা চুয়াত্তর বছর এবং তাদের বয়সের অনুপাত দশ বছর পূর্বে ছিল সাত অনুপাত দুই দশ বছর পরে তাদের বয়সের অনুপাত কত হবে আপনার অঙ্কটি করার সময় ভিডিওটি থামিয়ে থামিয়ে অঙ্কগুলো করবেন সঠিক উত্তর হচ্ছে একত্রিশ অনুপাত ষোলো দশ বছর আগে কয়ের বয়স ছিল ক্ষয়ের বয়সের অর্ধেক যদি তাদের বর্তমান বয়সের অনুপাত তিন অনুপাত চার হয় তবে তাদের বর্তমানে মোট বয়স কত সঠিক উত্তর হচ্ছে ৩৫ বছর এক দোকানদার বারো দিনে পাঁচশো চার টাকা আয় করলেন প্রথম চার দিনে গড় আয় চল্লিশ টাকা হলে বাকি দিনগুলোর গড় আয় কত বাকি দিনগুলোর গড়ায় হবে তেতাল্লিশ টাকা একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য বিশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি এবং প্রস্ত দশ পার্সেন্ট হ্রাস করা হলে ক্ষেত্রটি শতকরা কত পরিবর্তন হবে সঠিক উত্তর হচ্ছে আট পার্সেন্ট বৃদ্ধি পাবে তো সাত দশ ষোলো আঠাশ বান্ন ধারাটির পরবর্তী সংখ্যা কত তো এইগুলো প্যাটার্ন বা ধারার অঙ্ক একটা সূত্র দিয়ে করতে হবে তো এটা হচ্ছে একশো শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য চার ইন্টু দুই দ্বারা গুণ করলে হবে দুই দিয়ে গুণ করলে হওয়ার কথা ছিল শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য আট সঠিক উত্তর তো এখানে নেই তো আমরা দেখি এটা আসলে গুণ করলে হওয়ার কথা ছিল শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য আট আপনারা যারা শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য আট আনসার করতে পেরেছেন তাদেরটাই সঠিক মানুষের ক্রমজমের সংখ্যা কত মানুষের ক্রমজমের সংখ্যা হচ্ছে তেইশ জোড়া তেইশ জোড়া এর মধ্যে এক জোড়া হচ্ছে সেক্স ক্রমজম একজন মানুষের দেহে মোট কত টুকরো হার থাকে প্রশ্নগুলো প্রায় রিপিট হয় এই দুইটা প্রশ্ন প্রায় রিপিট হয় একজন মানুষের দেহে মোট একশো ছয় জোড়া ছয় টুকরা হার থাকে দুইশো ছয় টুকরা সরি মান মানুষের দেহে মোট দুইশো ছয় টুকরা হার থাকে সিএফসি কিসের জন্য ক্ষতি করে সিএফসি ওজন স্তর ধ্বংস করে দেয় তাহলে সঠিক উত্তর হচ্ছে ক মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা যা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে তাকে বলা হয় তাকে বলা হয় পরমাণু কোন রঙের কাপে চা তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হয় বন্ধুরা সঠিক উত্তর হচ্ছে কালো রঙের চা মানে কাপে চা তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হয় আর পশুরে যদি ঘুরিয়ে দেওয়া হয় যে কোন রঙের চাপে সবচেয়ে দেরিতে ঠান্ডা হয় সেক্ষেত্রে হবে সাদা ডিজিটাল টেলিফোনের প্রধান বৈশিষ্ট্য কি বন্ধুরা ডিজিটাল টেলিফোনের বৈশিষ্ট্য হবে ডিজিটাল তার মানে ডিজিটাল সিগনালে বার্তা পেরোন সঠিক উত্তর হচ্ছে ডিজিটাল সিগনালে বার্তা পেরোন কোন উদ্ভিদে উদ্ভিদের শ্বাস মূল আছে সঠিক উত্তর হচ্ছে সুন্দরী উদ্ভিদের শ্বাস মূল আছে ক্লোরোফিল বিহীন উদ্ভিদ হলো বন্ধুরা নিচে কোনটি ক্লোরোফিন বিহীন উদ্ভিদ সঠিক উত্তরটি জেনে থাকলে অবশ্যই কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না এটা আপনাদের জন্য কুইজ রইল 
সঠিক উত্তরটি অবশ্যই আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন কম্পিউটারে কোনটি নেই কম্পিউটারে কোনটি নেই বন্ধুরা কম্পিউটারে বুদ্ধি বিবেচনা নেই মোডেমের মাধ্যমে কম্পিউটারে কি করা হয় মোডেমের মাধ্যমে কম্পিউটারে ইন্টারনেট লাইনের সংযোগ হয় রাষ্ট্র কয়টি উপাদান নিয়ে গঠিত রাষ্ট্র কয়টি উপাদান নিয়ে গঠিত সরকার মানে নির্দিষ্ট ভূখণ্ড তারপরে সরকার জনগণ এবং সার্বভৌমত্ব চারটি মোট হচ্ছে চারটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানে প্রবর্তিত হয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান প্রবর্তিত হয় একটা বিখ্যাত তারিখে সেটা হচ্ছে আমাদের ষোলোই ডিসেম্বর উনিশশো ষোলোই ডিসেম্বরটা মনে রাখবেন ষোলোই ডিসেম্বর উনিশশো বাহাত্তর মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশকে কয়টি সেক্টরে ভাগ করা হয় সঠিক উত্তরটি হচ্ছে এগারোটি শিক্ষা বলতে কি বোঝায় প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ প্রিয় চাকরি প্রার্থী প্রত্যাশী বন্ধুরা শিক্ষা বলতে মূলত বোঝানো হয় দক্ষতা অর্জন শিক্ষকের কোন দিকে নজর দেওয়া উচিত যারা শিক্ষা শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় আবেদন করবেন তাদের জন্য এটা কুইজ রইল আপনারা কিভাবে শিক্ষকতা করবেন তাহলে সেটাও একটা উপায় তো দেখেন শিক্ষকরা আপনারা যারা শিক্ষক হবেন কোন দিকে আপনাদের নজর দেওয়া উচিত বলে মনে হয় তা কমেন্ট করে জানাবেন সমুদ্রস্রোতের অন্যতম কারণ সমুদ্রস্রোতের অন্যতম কারণ হচ্ছে বায়ু প্রবাহের প্রভাব পৃথিবীর বায়বীয় আবরণ প্রধানত চার স্তর বিশিষ্ট পৃথিবীর সর্বত্র দিবারাত্র সমান হয় কবে পৃথিবীর সর্বত্র দিবারাত্র সমান হয় একুশে মার্চ ও তেইশে সেপ্টেম্বর পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণ কিঞ্চিৎ চাপা ও নিরক্ষীয় অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত স্ফীত আকার ধারণ করার কারণ কি কারণ হচ্ছে মধ্যাকর্ষণ শক্তি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় কবে প্রিয় শিক প্রিয় চাকরি প্রত্যাশী ভাইয়েরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শততম বার্ষিকী পালন করা হয়েছে দুই হাজার একুশ খ্রিস্টাব্দে তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই উনিশশো সালেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বাংলা নববর্ষ পয়লা বৈশাখ চালু করেছিলেন খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এটা বারবার পরীক্ষায় আসে সম্রাট আকবর হিমসরি কোন শহরের নিকটে অবস্থিত প্রিয় বন্ধুরা হিমসরি যারা কক্সবাজার গিয়েছেন অবশ্যই দেখেছেন কক্সবাজারের নিকটেই ছিল তাই হিমসরি হচ্ছে কক্সবাজার বিখ্যাত যুদ্ধক্ষেত্র ওয়াটারলু অবস্থিত ওয়াটারলু যুদ্ধটি খুবই বিখ্যাত এবং এটি কোথায় অবস্থিত জানা উচিত এটি হচ্ছে বেলজিয়ামে অবস্থিত সীমান্ত গান্ধী নামে পরিচিত বন্ধুরা সীমান্ত গান্ধী নামে পরিচিত কি আপনাদের কাছে মনে হইতে পারে ক খ গয়ের একটি আসলে ক খ গয়ের একটি নয় এটা হচ্ছে খান আব্দুল গাফফার খান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ছিলেন স্টালিন স্টালিন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রাশিয়ার প্রেসিড এবং এটাও রিপিট আকাশে উজ্জ্বলতম নক্ষত্র কোনটি আকাশে উজ্জ্বলতম নক্ষত্র খুব ইম্পর্টেন্ট লুব্ধক লুব্ধক হচ্ছে আকাশে উজ্জ্বলতম নক্ষত্র সৌরজগতের ক্ষুদ্রতম গ্রহ কোনটি প্রায় পরীক্ষায় আসে সৌর চমক জগতের ক্ষুদ্রতম গ্রহ হচ্ছে বোধ বৃহত্তম গ্রহ হচ্ছে পৃথিবী তৃতীয় গ্রহ হচ্ছে সূর্যের দিক থেকে তৃতীয় হচ্ছে পৃথিবী আর সৌরজগতের ক্ষুদ্রতম গ্রহ হচ্ছে বোধ বৃহত্তম গ্রহ হচ্ছে বৃহস্পতি এগুলো মনে রাখবেন কে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করেন প্রিয় বন্ধুরা কে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করেন অনেকের কাছে মনে হইতে পারে মাওলানা ভাষানী আসলে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করেন নওয়াব আব্দুল নওয়াব সলিমুল্লাহ আজকে এই পর্যন্তই কতটি অপশন হয়েছে তা জানাতে ভুলবেন না ধন্যবাদ সবাইকে কে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করেন মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করেন কে দেখেন মনে হইতে পারে ভাষানী আসলে এটার উত্তর হবে নওয়াব সলিমুল্লাহ নওয়াব সলিমুল্লাহ মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করে সঠিক উত্তর হচ্ছে নওয়াব সলিমুল্লাহ স্থায়ী সালিসি আদালত কোথায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন 
प्राय परीक्षा आसे स्थायी सालिसी आदालत हेगे स्थायी सालिसी आदालत हे हेगे प्रिय बंधुरा जदि आपनर मन है जो कैकटा प्रश्न नतून आगू अपनी आब टे टे देखे शिखे नीबें कैक बार कर एक देखे नीबें तो अवश्य देखें ब्रेनर मध्य गेथे जाए स्थायी सालिसी आदालत हे हेगे हेराल्ड ट्रिब ट्रिब्यून प्रकाशित है कथा थे हेराल्ड ट्रिब्यून प्रकाशित है निर्क बारोमिटार आविष्कार करें कि बारोमिटार आविष्कार करें टेरेसिली टेरेसिली बारोमिटार की आविष्कार करें टेरेसिली सठी उत्तर हे टेरेसिली विद्युत प्रवाहर एकक की खुबी कमन प्रश्न विद्युत प्रवाहर एकक हे एमपेयर एमपेयर कैंसार रोग कारण की कैंसार रोग है मूलत कोषे अस्वािक बृद्धिर कोष अस्वािक बृद्धि बेड़े गेले से कैंसार है कौन एक बीस पत्री उद्भिद धान धान हे एक बीस पत्री उद्भिद स्वाभाविक अवस्था एक जो मानुषे ऊपर प्रति बर्ग इंसते वायर चाप पड़े ख्याल रखबें सुंदर आंसार देवें ये क्योंकि दस पाउंड होना बर्ग इंसि बोल पंदो पाउंड सठी उत्तर हे पंदो पाउंड तो आज के मडल टेस्टे कार कई प्रश्न उत्तर सठीक होवश कमेंट कर जाना भूलें ना एवं प्रश्ने जदि को भूल था दया भूल कमेंटर माध्यम दीबें आपनर कमेंटी के पिन कर सामने रेखे देव सवार जो शुभकामना जानिए आजकल मत विदाय निसलैकुम